السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ما استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين
عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أول الأنبياء قال آدم قلت نبي كان قال نعم قلت ثم من قال نوح وبينهما عشرة آباء صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة مع السلام المنتشر ما لاح نجم والدياجي تعتكر تترى على خير البنين من مضر من بين رسل الله واسيط الدرر بحر العطايا المصطفى العالي القدر أهل الشفاعة خير من جاء بالزبر ركن الهدى وبل الندى وهو البدر بتمامه ولنوره استحي القمر يا رب صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدير سمادرني رايا سيدة برغلي أستاذ ماري പണ്ഡിതരെ മുത്താലിംഗളെ മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല സന്ദർഭങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ ഈ സമയത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹത്തുക്കളിൽ മഹത്തുക്കളായ അമ്പിയാക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠരായ മുർസലുകളുടെ ചരിത്രം പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹൈറായ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാരഥന്മാരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ സദസ്സുകൾ അള്ളാഹു സബബാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം അല്ലെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം അമ്പിയാക്കളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നബിയും റസൂലുമായി വന്ന മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ പിതാവ് അബുൽ ബഷർ സയ്യിദുന ആദം അലഹിസ്സലാം അവരുടെ വിശാലമാർന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നബിമാരുടെ ചരിത്രം വിശദമായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ആ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ബാധ്യതയാണ് എല്ലാവരുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മിൻഹും നാം ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നവരും നബിമാരിലുണ്ട് വിവരിച്ചു തരാത്തവരും ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നബിമാരുടെ നാമങ്ങൾ അത് പറയാനും ചൊല്ലാനും കിട്ടുന്നവരാണ് നമ്മിൽ എല്ലാവരും 
എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ പിന്നിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഖുർആൻ തന്നെയാ പഠിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള എട്ട് ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഓതിയത് അത് പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മൾ അയോഗ്യരാണെങ്കിലും സമയബന്ധിതമായി കുറെ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും പകർത്താനും ഉണ്ട് അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരിലെ ആദ്യമ മനുഷ്യനാണ് ആദ്യ റസൂലും ആദ്യ നബിയുമായ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂവിധാനത്തിൽ താമസിച്ചു ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഭൂതവർഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവർ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സംഘട്ടനങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും കാരണം എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നവരാണ് മലക്കുകൾ മധ്യവർത്തികളായി വന്ന് ജിന്നുകൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത് വലിയ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഭൂവിധാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവനേറ്റവും സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ബഹുമാനങ്ങളും നൽകിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പങ്കുവച്ചു മലക്കുകളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ അതിൽ വലിയൊരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം തിരുത്തപ്പെടാനല്ല ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ ആ തീരുമാനം അള്ളാഹു അങ്ങനെ അറിയിച്ചതിനെ പറ്റി അഞ്ചു വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ മുഖ്യമായ ഒന്ന് വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ആളായാലും മുഷാവറ അനിവാര്യമാണ് മിക്ക വിഷയങ്ങളിലും കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് എടുത്ത തീരുമാനത്തെ സഹായിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും വലിയ കാരണമാകും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാലാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല പിന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മലക്കുകൾക്ക് പടക്കാൻ പോകുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ ബഹുമാനവും ആ സൃഷ്ടിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച രഹസ്യങ്ങളും വെളിവാക്കി കൊടുക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് മാലാഖമാരോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഭൂമിയിൽ നാം ഒരു പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് രക്തച്ചൊരിച്ചുരുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും അള്ളാഹുവെ നീ സൃഷ്ടിക്കുകയാണോ ആ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതക്കുന്നവരെ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെയും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലേ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു ഫസാദും ഫിത്തിനയും ഉണ്ടാക്കാതെ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ മാലിച്ച് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിന്നെ അംഗീകരിച്ച് നിനക്കെല്ലാവിധ വിവാദത്തും നിർവഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല 
ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك الله هو ننك برارتنا ربكانم ننك مسكري كانم ننك تسبيح جلالم ننغل اندو الله هو ودا ور پرأيوم ندو رندا ايرم ورشنگل كمومب آدم عليه الصلاة والسلام نسٹكم ندن دمومب بوميل اور انبوكم انت وباغ مايا بودا ورغت كوري چانا وري پرأيوم ندو انيوم بوميل ايك سٹكم نور كترت اللو سباب انغل اندو الله مربدي ورنجد اني اعلم ما لا تعلمون நீங்கள் அரியாத்த பலதும் நான் அரியுந்த வனான் திர்சியாயும் நான் அரியும் நீங்கள் அரியாத்த தாராளம் விஷேங்கள் ஈ படக்காம் போகும் நான் கலிபமாரே பூமில பிரதி நிகளதான் சிட்டிக்கும் நதில் ஒரு வாடி விஷேங்கள் நினிக் கரி உண்டு அது உன்னும் நீங்கள் கரியுலா பெரக நீங்கள் கரியிச்சு தெரும்ன آدم علیہ السلام والسلام انہا سٹھی کننا دندہ مومب بومی اوڑا اللہ باگ انگلیلوم سجیو مائی نڈند گونڈی رکننا جننگل آور اللہ سبحانہ و تعالی دیبگل اوڑا سمدرنگل اوڑا دیبگل لیک اوپد دیبگل لیک پرتکو گیا انگنا پرتکان اللہ تعالی وٹد இபிலிசிந்த நேத்ருத்தத்தில் ஒரி வலிய விபாகம் மலக்குகளையானும் ஆ மலக்குகள் இவட வந்து விம்மிட்டம் காணிக்கும்ன ஆளுகளே ஜின்னு வர்கத்த நசிப்பிக்குகையும் பாக்கி எல்லாவரையும் மல நிரகளிலேக்கும் சமுத்ரத்தின்ட தீர பரதேசங்களிலேக்கும் ஆட்டி ஓடிக்குவை உண்டாயி இனி ஒரு புதியே சிர்ஷ்டிய நம் சம்பிதானிக்குகையானும் ஒரு பாடு காலம் ஜீவிச்ச நிங்கள் ஈ பூமியில் பித்தினையும் பசாதும் உண்டாக்கிட்டும்டு இபிலிசின்டே நேத்துருத்தத்தில் இங்கன ஒரு பணி நடம்ன போல் அவன்ட மனசில் அவிட ஒரு அகந்தை உண்டாயி அவன்ட மனசில் அவன் பரண்ணு கது சொனாத்து ஒராளும் இது வரே செய்திட்டில்லாத்த ஒரு காரம் இப்ப நான் செய்திட்டும்டு இ காரி ஆரும் செய்திட்டில்லா அது எந்த ஒரு கடிவா தின்ட பின்னில் உண்டு என்ன ஒரு உஜுபு ஆ உஜுபின்ட சுபாவம் அவன்ட வனசிலுவன் அப்பா அல்லாகு சுபானகுவத்தால அவனும் கூடி வழிவாக்கி கொடுக்கணம் அ இன்னி ஜாயிலும் பில்லர்லி கலிபா பூமியில் நான் ஒரு பிரதினிதியே சிட்டிக்காம் போகும்னும் ஜின்னிகள் கொடப்பம் உண்டா கிது போல வரு கொடப்பம் உண்டா குமோனு சோதிச்சப் பல்லாகு பரண்ணும் நீங்கள் கரியாத்த விஷயம் நான் அரியும் அதவா இமாம் சுயுத்தி தங்கள அவட தவசிரில் இபிலிசின்ட மனசில்லவன் மரச்சுவச்சுரு விஷயம் உண்டு நானானு வலியவன் என்னவனு தூனிப்போயி அவன்டையிரு பரபர்த்தனத்தில் அவனைக் காளும் வலிய வராள் உண்டு என்ற சிஷ்டிகளில் என்ன நிக்கு போத்திய படுத்தேன்டது உண்டு அதினும் மலக்குகளாய நிங்கள் போரா ஒரு புதிய சிட்டியே சம்விதானிக் கேண்டது உண்டு அல்லாகு ஜல்ல ஜலாலுகு அதினி மலக்குகளோடு வரையுந்து நிங்கள் போய் மண்ண சேகரிச்சு உண்டு வரணம் பூமியுட விவித பாகங்களில்லுந்த மண்ண சேகரிச்சு உண்டு வரணம் மண்ண சேகரிக்காம் வேண்டி அல்லாகு சுபானகுவத்தால மலக்குகள விட்டு ஜிவிரி பூமி அதினி அனுவாதம் கொடுத்தில்லா பூமி பரண்ணு அஸ்லுக வில்லதி அரசலக அல்லா தவுகுதமின் இல்லோம் செய்யன் யக்கூனு மின்குல் இன்னாரி நசிபுன் வதா அல்லாகுவின முன்னிர்த்தீட்டு மலக்கே நிங்களோடு நான் பரையான் பூமி சம்சாரிச்சு நால நரகத்தில் போகேண்ட ஒரு விபாகத்தினு அது வரண்ஜப் பஜிவிலில் அலைசலாம் விட்டு 
അള്ളാഹു താല യോദിച്ചു എന്തേ മാ മനാ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല അള്ളാഹുവേ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയി അതിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഖേദപ്രകടനം നടത്തും പോലെ ഭൂമി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഒരു വലിയ വിഷയമായി തോന്നി ഞാൻ അത് എടുക്കാതെ പോന്നു അള്ളാഹു ഓരോ ഓരോ മലക്കുകളും അയച്ചു എല്ലാ മലക്കുകളോടും ഇങ്ങനെ ഭൂമി പ്രതികരിച്ചു അവസാനം അയച്ചു മലക്കുൽ മോത്തിനോടും ഭൂമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല പക്ഷേ അസ്രായിൽ അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഭൂമി എന്നെ അയച്ച പടച്ചറബിനെ അനുസരിക്കലാണ് നിന്നെക്കാളും എനിക്ക് ബാധ്യതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് മണ്ണെടുത്തേ പോകൂ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല മണ്ണെടുത്തേ പോകൂ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും മണ്ണ് ശേഖരിച്ചു എല്ലാ തരം കളറും എല്ലാ തരം സ്വഭാവവും ഉള്ള മണ്ണ് ശേഖരിച്ചു ഒരു തരം മണ്ണ് മാത്രല്ല എല്ലാ തരം മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു ഹദീസിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിക്ക് പൊതുവെ മണ്ണിന്റെ കളറ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പടക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തരം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് കറുത്ത തരം മണ്ണ് വെളുത്ത കളറുള്ള മണ്ണ് ചുവന്ന കറുള്ള അങ്ങനെ കറുത്തതും വെളുത്തതും ചുവന്നതും മൂന്ന് തരം കളറുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ആ മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആ ഒരു പിടുത്തം പിടി പിടിയ വലിയ പിടി മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത് കാബയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ വെച്ചു കാബയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ മണ്ണ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്കാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി പല്ലാഹുത്തേല സംവിധാനിക്കുന്നത് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ മഹത്വം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് മാ ഉൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ചേർത്തു അങ്ങനെ ആ മണ്ണ് പിന്നെ നല്ല ചൂടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മേടിയാൽ ശബ്ദം വരുന്ന മണ്ണുമായി ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം അള്ളാഹു അവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർവഹിച്ചു ആദം നബി അലഹി സ്വലാമിന് രൂപകൽപ്പന നടത്തി ശരിയായ രൂപത്തിൽ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനൂതാതെ നാൽപ്പത് ദിവസം അങ്ങനെ വെച്ചു പിന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ റൂഹൂദി ആ റൂഹ് തലഭാഗത്തിനൊന്ന് സ്വതുറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൺ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ തിമാർ കണ്ടു പടങ്ങൾ കണ്ടു താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല തലയിൽ നിന്ന് സ്വതുറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ പഴങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ചാടാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ടു ഈ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂഹുറു പറഞ്ഞു അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടത് ധൃതിയിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു റൂഹിനെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അതൊന്ന് പറിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു മോഹം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നു പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു റൂഹിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അള്ളാഹു വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശരിയായ ഇരുത്തം ഇരുന്നു 
ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഒന്നു തുമ്മി തുമ്മിയപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കുൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്നു പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കരിമത്ത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം മറക്കരുത് നമ്മൾ വിശദമായ ഓരോ പോയിന്റുകളും പറയാൻ നേരമില്ല ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തു അവ്വലു കലിമത്തിൻ കാലഹ അവ്വലു ഇൻസാൻ ആദിമ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കലിമത്ത് എന്താണ് അത് വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള കലിമത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും നല്ല പ്രകീർത്തനം അലഹമില്ലാഹി എന്നതാണ് അബൂത്വാലിബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ട വിസ്മയങ്ങളെ പറ്റി അബ്ബാസ് എന്നവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബ്ബാസേ സഹോദര പുത്രൻ ചില്ലറാളൊന്നും അല്ല മക്കയിൽ ഹിജാസിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് കാണാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സഹോദര പുത്രനിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അബൂത്വാലിബി എണ്ണിയ ഒന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടികളും ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ല നമ്മള് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ബിസ്മില്ലാഹിൽ വാഹിദ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ലാഹിൽ വാഹിദ് എന്നിട്ട് അബൂത്വാലിബ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി മക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ എന്ത് പറയും അവര് ബിസ്മില്ലാത്ത ബിസ്മില്ലൂസ ബിസ്മി മനാത്ത അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ പറയും എന്റെ സഹോദര പുത്രിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ബിസ്മില്ലാഹിൽ വാഹിദ് കേൾക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ലാഹിൽ വാഹിദ് എന്നു എപ്പോഴാണ് അത് സന്ദർഭം കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഇത് കുബുദ്ധികൾക്ക് മറുപടിയാണ് അബൂത്വാലിബിന്റെ ഈ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിട്ടേക്കാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ സാധാരണ പയ്യന്മാരെ പോലെ വളർന്നു എന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നവർ പറയാറുണ്ട് അവർ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അവരെ വിട്ടേക്കാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ എങ്കിൽ അബൂത്വാലിബ് ഇങ്ങനെ പറയുമോ എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത അബൂത്വാലിബ് നാൽപ്പത് ചില്ലാനം കൊല്ലക്കാലം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വലിയ സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും നൽകിയ അബൂത്വാലിബ് അത്ഭുതമായി പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഅല്ലിമ് അബൂത്വാലിബിന് അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗുരു ഉണ്ട് വായന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഉസ്താദ് ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല അതെവിടുന്ന പകർത്തി വന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം മറക്കരുത് അലഹമില്ല ഏത് സുഖങ്ങളിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ട വലിയ ശുക്ർ അലഹമില്ല എന്ന വചനമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് വിടാതെ നമ്മൾ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കും പോലെ കബൂലാക്കുന്ന ഒരു ശുക്രിന്റെ വചനം ഇല്ല അലഹമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും പോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വചനം ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നന്ദിയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നന്ദിയുള്ള പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് അവനോട് കൈമാറുന്ന ഒരു ചെറിയ ദുഅയുണ്ട് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദുവയില്ലെന്ന ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സഹായകമായ ഒരു വാക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് വലിയ പരിഹാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു വിഷമം അയാൾ അകറ്റിത്തന്നു അയാളോട് പറയേണ്ട ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള വാക്ക് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് ഒരു ചെറിയ നന്ദി വാചകമൊന്നുമല്ല വലിയ നന്ദി വാചക അതെല്ലാവരും പകർത്തണം നന്ദിബോധം കുറയാൻ പാടില്ല ആദിമ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനാദ്യമായി പറഞ്ഞ നന്ദി വാചകം അലഹമില്ല എന്താണ് അള്ളാഹു തന്ന സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 
മണ്ണെടുത്ത് ആ മണ്ണിൽ അള്ളാഹു താൽ അവന്റെ ഔദാര്യമായ റൂഹിനെ നിക്ഷേപിച്ചു അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രത്യേകമായ കുതിരത്ത് കൊണ്ട് സൃഷ്ടികർമ്മം കൊടുത്ത് ആ കൊടുത്തതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശുക്ര അലഹമില്ല എന്ന വാചനമാണ് അതിവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അതിന് നമുക്കൊരു പാടുണ്ട് അഥവാ തുമ്മിയിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് നമ്മൾ കേട്ടത് പോതി കേൾക്കാത്തത് പോതി പോകും തുമ്മിയിട്ട് ഒരാൾ അലഹമില്ല പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം കുൽ അലഹമില്ല പറയും അലഹമില്ല അയാൾ അലഹമില്ല പറയുമ്പോ വെറുതെ നിക്കണ്ട അവിടെ പറയണം അലഹമില്ല ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തേല മറുപടി കൊടുത്തു റഹിമക്ക റബ്ബുക നിങ്ങൾ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് ഒരു സ്വീകാര്യതയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ നേരല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദുവയാണ് നമ്മൾ മറക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക് നൽകട്ടെ ആര് അലഹമില്ല പറഞ്ഞാലും നിസ്കാരത്തിൽ പോലും മസല പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ തുമ്മിയിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം റഹമുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തിലാവും വിലമാവ് പഠിപ്പിച്ചു അയാൾക്ക് റഹിമുള്ള എന്ന് ദുരന്നോട്ടെ വാലാത്ത് മുറിയാത്ത ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ മുറിയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിക്കോട്ടെ റുക്കുവിലാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരാൾ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റുക്കുവിന്റെ ദിക്കറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ദ്വാരക്കാണ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് ചെറിയ ദ്വാനൊന്നുമല്ല ആ ദുവാ കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ആ ചെറിയ ദുവാ കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയ മഹാന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂദാവൂദ് റലി അള്ളാഹാൻ അബൂദാവൂദ് ഇമാം വലിയ കിതാബ് എഴുതിയ മുസന്നിഫാണ് സുനനു അബി ദാവൂദ് മുത്താലിമുകൾ വിലമാക്കൾ നോക്കി പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ മുസന്നിഫായ മഹാൻ ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നീങ്ങുമ്പോ കരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടു അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടാൽ അയാളോട് പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കുമ്പോ അയാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ദ്വാ വരാണ്ട് അങ്ങോട്ട് അലഹമില്ലാന്റെ പിറകിലുള്ള ദ്വായും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന പകരമുള്ള ദ്വായും രണ്ടു ദ്വായും മുസ്തജാബാണ് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തുമ്മിയിട്ട് ജീവിതം ബാക്കി തന്നതിന് അള്ളാഹു തലാക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അലഹമില്ല എന്ന സന്തോഷമുള്ള ദ്വയാണ് വിശദീകരിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും അർത്ഥവും പ്രതിഫലവും ഉള്ള ദ്വാ അബൂദാവുദ് ഇമാം അലഹമില്ല കേട്ടപ്പോ കപ്പല് അവിടെ ഒന്ന് നങ്കൂരിടാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി നിൽക്കാൻ ഒരു തോണിക്കാരനെ വിളിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ദീർഘം വാടക കൊടുത്ത് കരയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ കപ്പലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ യാത്രക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ ആ അലഹമില്ലക്ക് ജവാബ് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കഥയില്ല എന്ന് കപ്പലിലെ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് യാത്രക്കാരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂദാവുദി മാമർ അലി അള്ളാഹു അതിനൊന്നും വാങ്ങിയില്ല മഹാനവറുകൾ പോയി തുമ്മി ആളുടെ അടുത്ത് എന്നു ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്തല്ലോ അലഹമില്ല പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് തിരിച്ച് നന്ദിയായി റഹമുഖല്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥന കൊടുത്തപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കപ്പലിൽ വന്ന് മഹാനവറുകൾ എത്ര സാഹസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തോണി വാടകക്കെടുത്ത് അതിനൊരു സംഖ്യ വേറെ ചെലവഴിച്ച് കപ്പലിൽ തിരിച്ചു വന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മയക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ കപ്പലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു അശരീരി കേൾക്കുന്നു ഓ കപ്പൽ യാത്രക്കാരെ ഇമാം അബൂദാവൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു ദുർഹമിന് സ്വർഗം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു ദുർഹമിന് സ്വർഗം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളാ അധ്വാനത്തെ അല്ലേ ഇതൊരു പായ്വേലയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയത് ആ പോകുന്ന പോക്കിനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടത് അത് വേണ്ട അത് കാര്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അള്ളാഹു തേല മറുപടിയായി റഹിമക്കു റബ്ബുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മലക്കുകളിലേക്ക് ചൊല്ലൂ ആയിരിക്കുന്ന മലക്കുകളിലേക്ക് ഫസലിം അലിഹിം എന്നിട്ട് അവരോടൊരു സലാം പറയണം അതം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മലക്കുകളെ സമീപത്തെത്തി മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സന്താനങ്ങളുടെയും അഭിവാദ്യമാണ് കിയാമത്ത് നാള് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സന്തതികൾക്കുള്ള അഭിവാദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കി പോയി ഹന്ദിന്റെയും സലാമിന്റെയും വില പറഞ്ഞ് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ആദമേ ിയാമത്ത് നാള് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ഏത് സ്ഥലാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് വലത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ വലത്തെ ഭാഗം പ്രവിശാലമാക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പടച്ചതും ഈ പടക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ മുഴുവൻ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കാണാൻ ആരോഗ്യവാന ആരോഗ്യവാന്റെ കോലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കോലത്തിൽ മുഴുവൻ നബിമാരെയും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം വ്യത്യസ്ത തലം ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ രോഗമുള്ളവര് ആരോഗ്യമുള്ളവര് വിവിധ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പ ചോദിച്ചു മക്കളോടുള്ള ഒരു വാത്സല്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു അതിൽ പലരും ഉണ്ട് കണ്ണു കാണാത്തവരുണ്ട് വേറെ കുറെ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അവയവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് പലരും ഇല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ എന്നോട് നന്ദി ചെയ്യുമ്പോ ആ നന്ദിക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം ആ സന്തതികളെ കൂട്ടത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിയെയും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗിയെയും അന്ധനായ വ്യക്തിയെയും അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്താദ മലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോഴും വാത്സല്യപൂർവം പിതാവ് ചോദിച്ചു ആദിമ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാത്തതെന്തേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അവർ എന്റെ നിയമത്തിനെ ചെറുതായി കാണാതെ അതിന് ശുക്ര ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരാളെ കണ്ടു ആ കൂട്ടത്തിൽ നൂറിങ്ങനെ ഉദിച്ചു ചേർന്ന ഒരാളെ കണ്ടു വല്ലാത്ത വെളിച്ച അപ്പൊ ചോദിച്ചു റബ്ബേ ഇതാരാ ഈ കാണുന്ന ആളാരാ നൂറ് വല്ലാതെ പ്രകാശം വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ആള് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അത് ഹാദാ ഇബിനു കദാവൂദ് നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ ദാവൂദ് അലഹി സലാമാണ് എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആയുസ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സിത്തൂന സന അറുപത് വയസ്സാണ് കണക്കാക്കിയത് അള്ളാഹുവെ എനിക്കെത്ര ആയുസ്ണ്ട് അത് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കാണ് എനിക്കെത്ര വയസ്സുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അൽഫുസന ആയിരം കൊല്ലമുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്റെ ആയുഷ് കാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് ഞാൻ ആ സൗരഭ്യതയോടെ കണ്ട എന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പെട്ട ദാവൂദ് അലഹി സ്വലാമിൽ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാം 
ഒരു നാൽപ്പത് അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രകാശം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാനേതാവിനെ കണ്ടു ഒരറ്റ നബിയോടൊപ്പവും ആ നബിയോടൊപ്പമുള്ള രൂപസാദൃശ്യതയും ബഹുമാനവും വെളിച്ചവും പ്രകാശവും പ്രസൗരഭ്യതയും ഒന്നും കാണുന്നില്ല വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള അനുഗ്രഹമുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ റബ്ബു മൻഹാദ ഇതാരാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഹാദാ ഇബിനു ക മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ മുഹമ്മദ് ആകുന്നു ഇത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ഹുവ അവ്വലു മൻ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന ആദിമ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറയാണു നിങ്ങളാണ് ആദ്യം വന്നതെങ്കിലും ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരിൽ അവസാനം വരുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദം നബി അലഹി സലാമിന് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടങ്ങേറുമില്ല ആദം നബി അലഹി സലാമിന്റെ കൽബ് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവർ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല الذي جعل من ذريتي من يسبقني الى الجنة ولا احسده എന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നവരെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ മക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവേ നിനക്കാട് സർവസ്തുതിയും ഞാൻ ആ പുത്രനോട് അസൂയ കാണിക്കുന്നില്ല അതന്നെ ബിയാലിഹി സ്വലാമിനെക്കാളും മികവ് സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വിവരം ബാക്കി കുറെ വിവരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളിൽ സ്ഥാനം ഉയർന്നത് കണ്ട് സുബാനല്ലാ അവരോട് ഹസതല്ല അവരോട് സ്നേഹമാണ് വാത്സല്യമാൻ അവരെ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാൻ ബാപ്പയെക്കാളും ഇൽമുള്ള മക്കളെ ബാപ്പ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ബാപ്പയെക്കാളും സൗകര്യമുള്ള മക്കളെ ബാപ്പ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ബാപ്പയെക്കാളും അഭ്യാസമറിയുന്ന മക്കളെ ബാപ്പ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാൽ അവർ അടിമകളായി ജീവിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ് വകവെച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് സമീപനം പുലർത്തുകയും ഇടപഴകുകയും വേണം അല്ലാതെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും ഏൽക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോഴും പഴയ കാലത്ത് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത അവസ്ഥ പോലെ കാണരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു 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 പറയാണ് ആയിരം കൊല്ലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കൊല്ലത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതായപ്പോ മലക്കുകൾ വന്നു അതന്നെ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് നേർക്ക് നേരെ വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോകാൻ റൂഹു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ എന്റെ അവധി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബക്കിയമിൻ അജിലി അർബഹൂൻ ഒരു നാൽപ്പതും കൂടി ബാക്കിയില്ലേ ആയിരം അല്ലേ എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നാൽപ്പതും കൂടി ബാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലേ ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാൾക്കും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു നിഷേധം അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ സന്താനങ്ങളിലൊക്കെ നിഷേധത്തിന്റെ ചുവ വന്നു നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് നിസിയാൻ ചെയ്തു മറന്നുപോയി അസ്മല്ല ഇതൊരു മാസുയത്തല്ല നിസിയാൻ വന്നു നിസിയാൻ വന്നപ്പോൾ സന്താനങ്ങളിലും അതേ രൂപത്തിൽ മറതി വന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതൽക്ക് അള്ളാഹുത്തേല പറഞ്ഞു എന്നാലേ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഇനി സാക്ഷികൾ വേണം രേഖ വേണം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് രേഖയും സാക്ഷികളും വേണം അള്ളാഹുത്തേല ഉത്തരവിട്ടത് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ വാക്ക് മുതൽ സാക്ഷികൾ വേണം രേഖ വേണം എപ്പോഴേ തെളിവ് ശരിക്കും നിൽക്കുള്ളൂ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദൻ നബി അലൈഹി സലാമിന് ഉള്ള 40 പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റേ 40 അങ്ങനെയും കൊടുത്തു കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു ആദൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സിട്ടിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് സിട്ടി കർമ്മം നടത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല റൂഹ് ഊദാദെ അങ്ങനെ സിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കളിമണ്ണിനായി സിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ച സമയം അതിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നടന്നിരുന്നു അവൻ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുകൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നിട്ട് അവൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അലിംതു അന്നഹു ഹൽക്കുല്ലായ തമാലക്കു സ്വതന്ത്രമായ കഴിവും ശേഷിപ്പും ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മലക്കുകൾക്കും ഇബിലീസിനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ സന്താനങ്ങളുടെയും പേര് നമ്മളെ വേറെ കാദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഓർമ്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അസ്മാണി വായിക്കുന്നത് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് സന്തതികളുടെ മുഴുവൻ നാമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു അല്ല ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ തരം വസ്തുക്കളുടെയും പേര് പഠിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു തസീർ പ്രകാരം എല്ലാ ഭാഷയും പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും അധികം ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച നേതാവാണ് ആദൻ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാ എത്ര ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തൊള്ളായിരം ഭാഷയിൽ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും ആയിരം ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും സുരിയാനി ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും തസീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ കഴിവ് മറക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഷ നന്നായി പഠിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷകൾ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം അറബിയും മലയാളവും ഉറുദുവും തുടങ്ങിയുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കണം ഭാഷ പഠനം ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാലു വർഷമാണ് ബദുക്കളുടെ പിന്നാലെ നടന്നത് ിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കവിതകളാണ് ഷാഫി മാവതങ്ങൾ ബൈഹാട്ടാക്കിയത് ആ ബദുക്കൾ ആടിനെ മേക്കുന്നിടത്തേക്കും ഒട്ടകത്തെ മേക്കുന്നിടത്തേക്കും അവരെ പിന്നാലെ നടന്ന് നടന്നുപോയി നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അവരാണ് സുഡമായി അറബി പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇറാബും തുർക്കിയും ഒപ്പിച്ച അറബി സുഡമായ അറബി സംസാരിക്കുന്നവരെ കൂടെ നടന്ന് ഭാഷ പഠിച്ചു ഷാഫി മാമുഹു അതുകൊണ്ട് ഭാഷ പഠിക്കണല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ ഇത് വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ പുറനാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയും ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു പോകും പുറനാട്ടിലേക്ക് പോയാല് ഇപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ പോയാല് അവിടെ ആദ്യം തന്നെ പണിക്ക് ചെന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതൽ വിജയിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എല്ലാ തരം വാക്കുകളൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അറബി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പോ ആ അറബി അവിടെ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഐവാ അത് പറയും ആവർത്തിച്ച് പറയും ഐവാ എന്താണ് പിന്നെ പറയേണ്ടതെന്നുള്ള അയാൾ അവിടെ നിൽക്കണം പർച്ചേസ് നടത്തി പോകണം ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന അയാൾ വേഗം ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ എന്താ അയാൾ ചോദിച്ചാലും പറയും ഐവാ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഐവമ്മല് എന്താണ് ആ ഐവന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളതല്ല ആ ഐവമ്മൽ അയാൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലാനം വാങ്ങി പോകും പിന്നെ 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 പതുക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും എന്താണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഭാഷ തിരിഞ്ഞില്ലാന്ന് വരും അതം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലമ ആദം സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയ ശേഷം മഹാരഥന്മാരുമായുള്ള മലക്കുകളോട് ഒന്ന് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ശേഷം ആ മലക്കുകൾക്കും ലോകത്തുള്ള മുഴുവർക്കും അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ ബഹുമാനം എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് 
മനുഷ്യന് ബഹുമാനം കിട്ടുന്നത് ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ബഹുമാനം ലഭിച്ചത് അള്ളാഹു ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ആയി പഠിപ്പിച്ചു അതിലൂടെ കിട്ടിയ ബഹുമാനമാണ് എന്നിട്ട് ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ മലക്കുകളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒളിവാക്കി ആദം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുഴുവൻ മലക്കുകളുടെയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഈ വസ്തുക്കളുടെ നാമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഖലീഫയെ ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കടമ്പൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വസ്തുക്കളുടെ നാമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധി വായിത്തുന്നു നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിൽ മല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി പിടിപാടുമില്ല നീ സർവജ്ഞാനിയാണ് നീ യുക്തിശാലിയുമാൻ എല്ലാ പേരും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അതൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മലക്കുകൾ കാര്യമായി വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആദ്യമായി തോബയുടെ വാചകമാണ് ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചവർ പെട്ടെന്ന് തോബയിലേക്ക് കടന്നു മലക്കുകൾ ദമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പിണഞ്ഞു പോയോ എന്നൊരു ഭയം അവരുടനെ പറഞ്ഞു സുബഹാന എങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഷറഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ കാരണമാക്കിയത് ഇൽമാകുന്നു ആ ഇൽമിനെ മാനിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നിങ്ങൾ ആദം അലിഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷുക്കർ ചെയ്യണം സംഭാവന പക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അവരെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദമേ അവയുടെ നാമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മലക്കുകൾക്ക് ആദം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം നാമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഗുരുവര്യരായപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആകാശ ഭൂമികളിലെ അദൃശ്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതും മറച്ചു വെക്കുന്നതും എനിക്കറിയും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ വലിയ രഹസ്യം ഞാൻ കൈമാറി കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഇൽമ് നൽകി ഭൂമിക്ക് വലിയ ഷറഫും ഭൂമിയിൽ വലിയ നായകത്വം വഹിക്കാനുമാണ് മലക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ഇൽമ് ആദം അലിഹി സലാത്തു വസലാമിന് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദം നബി അലഹി സലാമിന് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുക ബഹുമാനമർപ്പിക്കാനാണ് ആ പറയുന്നത് അവരാ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചുള്ള സുജൂത് അത് ആദൻ നബി അലഹി സലാമിനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനാണ് ആ സുജൂതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബി അലഹി സലാമിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്ത് മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല സുജൂത് കൊണ്ടുള്ള വിഷയം അള്ളാഹു തലാക്ക് മാത്രമുള്ള ഇബാദത്താണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണക്കം അതൻ നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ 
അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ആദ്യമായി കേട്ട് ആദ്യം സുജൂത് ചെയ്ത മലക്ക് ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞ തലത്തിൽ ആദ്യം ബഹുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിന് അള്ളാഹു താല വലിയൊരു സ്വഭാവം കൊടുത്തു മുഴുവനും ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ അള്ളാഹു താല രേഖപ്പെടുത്തി അത് വലിയൊരു ബഹുമാനമാണ് ചെറിയൊരു ബഹുമാനൊന്നല്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ടടത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അറിയാത്ത അത്രയും ഷറഫ് കിട്ടും ഹബീബ് റസൂർഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ഊഴം കാത്ത് ഓരോ സുഹാബിമാരും രാത്രി നിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു പാതിരാത്രിയിൽ ലേ നിൽക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഉളു എടുക്കാനും ശൗച്യം നിർവഹിക്കാനുമുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആരെയും കാണാതിരുന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ തയ്യാറായി നിന്നു ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഹിതുമത്തിന് മുതിരുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ തങ്ങൾ സാധാരണക്കെതിരായ ഒരു ചോദ്യം ആരാണ് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുവച്ചത് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹു റലി അള്ളാഹുനു പറയുന്നു ഞാനാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഉടനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിക്ക് നീ നിന്റെ കിതാബ് ഖുർആൻ ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം അംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രംഗമാണ് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹനുവിന്റെ പുത്രനായ അബ്ദുല്ലാഹു റലി അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയെ മുഷാവറയിൽ ചേർത്തിയപ്പോ സ്വഹാബിമാരിൽ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലോത്ത മക്കള് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ഇതിൽ മെമ്പർമാരാക്കണം പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല വിഷയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ചേർത്തത് നിങ്ങൾ അറിയുന്ന വിഷയത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് വേണമെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം അവരോടല്ല അവരോടും ചോദിച്ചു എന്ന സൂറത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ലഭിക്കാത്ത വലിയ ഫത്തുഹും സലാമത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വരികയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ വരികയും ചെയ്താൽ അതിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഇസ്തിഫാറും തസ്ബീഹും ഒക്കെ ചൊല്ലണം എന്ന് തങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച ശേഷം ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് കുട്ടി പറഞ്ഞു സൂറത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തങ്ങളുടെ അവധി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത സൂറത്താണ് ആ അവധി തങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി നടത്തിക്കോളണം തങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ തസീർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ തസീറാണ് അപ്പൊ അവരെക്കാളും മികവ് ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കാർക്കും തർക്കം വന്നിട്ടില്ല അവർക്കാർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അത് ലഭിക്കാറുള്ള കാരണം പാതിരാത്രിയിൽ ഹിതുമത്തിന് ഉടം കാത്ത് മുന്നോട്ട് നിന്നതാ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ആദ്യമായി ബഹുമാനം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല മഹാനവർകൾക്ക് വേറിട്ട മഹത്വം നൽകി നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എല്ലാവരോടുമാണ് 
വാന ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടുമാണ് അവരൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചു ഇബിലീസ് ഒഴികെ ഇബിലീസ് ശത്രുത വെച്ചു ഇബിലീസ് അഹങ്കരിച്ചു വിസമ്മതിച്ചു ധിക്കരിച്ചു അവന് അള്ളാഹു താല ഈ കൊടുത്ത ഈ ബഹുമാനം അതങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു അനാരിയുൻ വഹാദാത്വീനിയുൻ ഞാൻ ആരിയ വെളിച്ചം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഇതൊക്കെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്ഭാവങ്ങളുടെ തുടക്കം കിബറായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ബഹുമാനം നൽകി മൈസൂമുകളായ മലക്കുകൾ ഇബ്രാ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ബഹുമാനം നൽകിയപ്പോൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവര് ബഹുമാനിക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ തത്വം കിബറാകുന്നു പിന്നെ ബഹുമാനത്തിന് എതിര് പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതിന്റെ പരമ്പര തന്നെയാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ ഒരു തങ്ങളുട്ടി ഒരു ചെറിയ തങ്ങളുട്ടി എന്ന് കേട്ടിക്കൊള്ളി ആ തങ്ങളുട്ടി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ തങ്ങളുട്ടിയെക്കാളും ഒരു കുറെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉംറ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരവധി വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനൊക്കെ ആ തങ്ങളുട്ടിയെക്കാളും കുറെ ഹത്തും തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബഹുമാന പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് പറയാതെ അറിയാതെ തന്നെ തങ്ങളുട്ടിയെ ബഹുമാനിച്ച് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ അവിടെ സംഗതി പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരു തങ്ങളുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിന്റെ പേരിലുമല്ല നമുക്കില്ലാത്ത വലിയൊരു മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തേറ്റവും വലിയ ഷറഫുള്ള രക്തം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ താവടി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൽമും വിവാദത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനം പരിഗണിച്ച് ബഹുമാനത്തിന്റെ പുറങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കേണ്ടതാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാത്തിബായ എത്ര വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെയും കാത്തിബാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെയും കാത്തിബാൻ മഹാനവർകൾ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കൈ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചപ്പോ അതിന് ഒരു പകരമായി അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു സെയ്ദ് ബിന് സാബിത് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിവീണു പോയപ്പോ മഹാനവർകൾ വാഹനത്തിലാൻ ആ വടി ഓടി പോയിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ സെയ്ദിബിന് സാബിത് തങ്ങൾക്ക് നീരസം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമൊന്നും വേണ്ട നമ്മിലുള്ള ഉലമാക്കൾ ഇപ്രകാരം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് കൽപ്പനയുണ്ട് നേരത്തെ സയ്യിദ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബഹുമാനം നൽകിയില്ലേ നിങ്ങളെ ആലിം എന്ന നിലക്കും ഞാനും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ബഹുമാനിക്കാതെ കിബിറ് നടിച്ചു മാറി നിന്നപ്പോ പാപങ്ങളുടെ തുടക്കം കിബറാൻ ആ കിബറു മൂലം പിന്നെ എത്തിപ്പെട്ടത് സ്വർഗത്തിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന നല്ല പേരുകാരനായിരുന്ന അസാസീൽ എന്ന പേരായിരുന്നു ഇബിലീസിന്റെ പേര് ഹാരിസ് എന്ന പേരാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് വിളിപ്പേരുകൾ ധാരാളം ബഹുമാനമുള്ളതുണ്ട് അവിടെ മുതൽക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് അബുലസ ഇബിലീസ് എന്ന നാമം വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശ മുറിഞ്ഞവൻ എല്ലാവിധ ഹൈറും മുറിച്ചു കളഞ്ഞ ആൾ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നമാ സുമ്മിയ ഇബിലീസു ഇനി ഒരു കാലത്തും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അവനെ നിരാശപ്പെടുത്തി പിൽക്കാലത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിബർമാർക്ക് കഴിയൂലട്ടോ 
കിബ്രന്മാർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനുള്ള ഏതാളും ബഹുമാനം പാലിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തലിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രായമുള്ള ആള് വരുമ്പോ അയാൾക്കൊരു സ്റ്റേജ് വേറുണ്ട് കുറെ പ്രായമുള്ള ആള് വരും അയാൾ ഏത് അമൽ അറിഞ്ഞാലും ശരി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശരി വേറൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായേക്ക് സാധനം ഒരു ഇൽമില്ലാത്ത ആളാണ് കുട്ടികൾ നമ്മളെ ബാപ്പ ബാപ്പാന ഏതർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനുണ്ട് എല്ലാത്തരം ഇൽമുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ നോട്ടിക്കോളൂ ബാപ്പാക്ക് ഖുർആാൻ ഓതാൻ അറിയില്ല ഫാത്തിയും ചില്ലറും സുഹൃത്തും അറിയും ബാപ്പാന്റെ പേര് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എഴുതാൻ അറിയുള്ളൂ വേറൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണും അത്രേ അറിയുള്ളൂ എന്നാലും ബഹുമാന അപ്പുറത്ത് അത് വേറെ സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതെപ്പോഴും കാണേണ്ടതാണ് പിന്നീട് ശ്രമിച്ചിട്ടും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ലംബിയ അലിസ്സലാം ചരിത്രം പിന്നീട് വരാറുണ്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ പറയട്ടെ നൂഹി നബി അലൈഹിസ്സലാം കപ്പൽ കയറിയപ്പോൾ ഇബിലീസും ചുളിവിൽ അതിൽ കയറി അപ്പൊ നീ ആരാ ഞാൻ ഇബിലീസാന്ന് എന്തിനാ നീ വന്നു വെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കിബറിന്റെ ഒരു ശക്തി വക്കാനമിനൽ കാഫിരീൻ വസ്തക്ബർ വക്കാനമിൽ കാഫിരീൻ എന്ന് അതും അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ കിസ്വയിൽ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം നീ എന്തിനാ വന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ മടക്കമുണ്ടോ എനിക്ക് തോബയുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തോബയുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡ് ان توبته ان ياتي قبر ادم فيسجد له هذا النبي عليه السلام من قبر الدرتتي هذا النبي عليه السلام من ഒന്ന് പ്രണാമ അർപ്പിക്കണം ഒന്ന് ബഹുമാന അർപ്പിക്കണം طيب ليس പറഞ്ഞു അമ്മ انا لم اسجد له حيا اسجد له ميتا ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഇനി മരിച്ചിട്ടാണോ ഇപ്പൊ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല കിബറിന് പിന്നെയും മൂർച്ച കൂടുകയാണ് അതുവഴി അവൻ നിഷേധികളിൽ പെട്ടുപോയി കാഫിറുകളിൽ പെട്ടവനായി പോയി سبحان جل جلاله ادي ابليس لعنه الله عليه كلم الله موسى عليه السلام ان دتم വന്നിട്ടുണ്ട് موسى نبي عليه السلام نوട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു موسى നബിയെ انت الذي استفاك الله برسالتي الله നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം رسالت കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളല്ലേ വക്കല്ലമക തകല്ലുമൻ നിങ്ങളോട് അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം സംവദിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ തോബ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു മൂസാ നബി അള്ളാഹിനോട് ദുവാ ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾ ആവശ്യം നിറവേറ്റി തരാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് പറയണം അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറിനൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തോബ സ്വീകരിക്കും കീബറന്മാര് ചില വിഷയത്തിലൊക്കെ പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു വിഷയത്തിൽ അവര് അനുഭവിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നത് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും തിരുത്താൻ തയ്യാറാവില്ല തിരുത്തി വരാൻ ഒരു നിലക്കും ഒരുങ്ങൂല അവരാ പിടിച്ച പിടിവാശിയിൽ ഉണ്ടാകും അത്തരമുള്ള കിബിറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കിബിർ വലിയ വിഷയം തന്നെയാ അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ ചാൻസിൽ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു മുസാ നബിയെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെറിയ ഒരു വിഷയം പറയട്ടെ അത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഞാൻ അവിടെ പറയാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം ഒന്നും നമ്മുടെ അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ വരൂല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തല്ലോ ഷഫാത്ത് ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ തകർക്കാതിരിക്കാൻ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം രക്തധമനികളിലൂടെ ഞാൻ അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് 
യുദ്ധം കുടുംബിരി കൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം യുദ്ധം കൊടുംബിരി കൊള്ളുമ്പോ ഞാൻ മനുഷ്യനെ സമീപിച്ചിട്ടവനെ പിന്മാറ്റി കളയും പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭാര്യനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ പിന്തിരിയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഒരു പെണ്ണിനോട് കൂടെ വേദി പങ്കിടുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത പെണ്ണിനോട് കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ അവളിലേക്കും അവളെ നിങ്ങളിലേക്കും മടിപ്പിച്ചു തരാനുള്ള ദൂതനാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഞാൻ ഒരുക്കി തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കലിമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൊടുത്തു ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദൻ നബിയെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുക നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും താമസിക്കുക അൽ ജന്നത്ത ആ സ്വർഗത്തിൽ ആദം അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലകളൊക്കെ നടത്തിയ ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു വലിയ ആദരവ് കൊടുത്തു ആ സ്വർഗത്തിൽ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു താല വിശ്രമം ഇട്ടു കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ ഉറക്ക അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല ഒരു വിശ്രമം ഉണർന്നപ്പോൾ ഉണർന്നിരുന്നപ്പോൾ ഹവാബിവിയിലേക്ക് നോക്കി ഹവാബിവി മനുഷ്യരിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് കൂടുതൽ സാദൃശ്യതയുണ്ടല്ലോ ഓരോ പെണ്ണിനും ഓരോ പുരുഷനോട് സാദൃശ്യതയുണ്ട് വാരിയല്ലിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഈ ഹബ്ബാബീവിനെ ചിത്രവും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ കരുതിയിട്ട് ആദൻ നബിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു ആദൻ നബിയെ മഹാദി താരാ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ ഹാദി മറത്തു ഇതൊരു പെണ്ണാണെന്ന് എന്താ പെണ്ണിന്റെ പേര് ഹവ്വ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ആ പെണ്ണിന് ഹവ്വ എന്ന് പേര് പറയാൻ കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പെണ്ണിനെ പടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹവ്വ ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അൻബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മലക്കൾ കൂടുതൽ ഇൽമ് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു അവർക്കിടയിൽ വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗജും ഇണയും സ്വർഗത്തിൽ താമസിക്കുക സൗജ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അവിടെ കുറെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഖുർആാനിൽ ഇണകളെ സംബന്ധിച്ച് സൗജ് എന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു തല പ്രയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇണ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാര്യയും ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഭർത്താവും അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് കൂട്ടുജീവിതത്തിൽ ഇണകളാ അപ്പൊ ആ ഇണകളോടുള്ള സഹവർത്തിത്വവും സുമനസ്സും സ്നേഹസമ്പർക്കവും എല്ലാം അവിടെ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു പ്രയോഗം നടത്തണ്ടേ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണല്ലോ അള്ളാഹു തല നടത്തിയത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുജീവിതത്തിലെ ഇട ആ അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലാവരും കാണേണ്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണയും താമസിക്കുക അൽ ജന്നത്ത ആ സ്വർഗത്തിൽ ഏതാണ് ആ സ്വർഗം ജന്നത്തുൽ മൗവയാണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഉള്ളവരുടെ പ്രബല പക്ഷം എത്ര കാലം മാതം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറു വർഷം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 
എഴുപത് വർഷം എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറുപത് വർഷം എന്നും തസീറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലയളവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹദീത്തിൽ ഉണ്ട് അസുറിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ടൈം ആണെന്നുമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ചുരുങ്ങിയ കാലം സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചു താമസിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക റഗതൻ വിശാലമായ നിലക്ക് എത്ര ഭക്ഷിച്ചാലും നിങ്ങളോട് ഹിസാബ് ഇല്ല ഹിസാബ് ആലയിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഒന്ന് തീരുമ്പോഴേ കടുത്തൊന്ന് അവിടെ വീണ്ടും സ്ഥാനം പിടിക്കും അത് കടിയുമ്പോഴേ കടുത്ത് വീണ്ടും സ്ഥാനം പിടിക്കും ഒന്ന് കുറവാണ് എന്ന് പാനീയത്തെ പറ്റിയോ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയോ പറയാൻ കഴിയൂല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ മരത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് അഥവാ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അന്യായം ചെയ്തവരിൽ പെട്ടുപോകും ഒരു നിർദ്ദേശം അള്ളാഹോടെ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് മരം ഏതാണ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി വള്ളിയാണെന്നും അല്ല ഈത്തപ്പഴ മരമാണെന്നും മറ്റു പല മരങ്ങൾ അത്തിപ്പഴ മരമാണെന്നും പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫിൽ ബിൻ കസീർ പറഞ്ഞത് ഒരു മരവും അള്ളാഹു തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാത്തത് കൊണ്ട് മരം എന്ന് പറയലാ നല്ലത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മരം മരത്തിന്റെ പേര് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മരാണ് അതൊരു മരം തന്നെയാണ് കൊലകൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരമാണ് എന്നും ഹദീസിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വൈദി വീറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഷെയ്താൻ പിന്തിരിപ്പൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഷെയ്താൻ എന്നും അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂരത്താക്കപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഷെയ്താൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഷെയ്താൻ പിന്തിരിപ്പൻ ശേരി തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ടവൻ ഷെയ്താൻ അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു അവൻ ആദം നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനോടും ഭാര്യയോടും പറയുന്നു ആ മരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കാലകാലം ഇവിടെ അധിവസിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പടക്കപ്പെട്ടത് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല ആ ഭൂവിധാനത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരും തീർന്നു പോകാത്ത അധികാരവും തീർന്നു പോകാത്ത നഷ്ടപ്പെടാത്ത അധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ഒരു നിയമനമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂർണമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷിച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർബോധനം നടത്തുമ്പോൾ ആദം നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമും ഹബ്ബാബിയും അവര് ആ പഴത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല പറയുന്നുണ്ട് ിൽപ്പെട്ടു അവർ രണ്ടുപേരും പഴത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വകാര്യതകളൊക്കെ വെളിവായി സ്വർഗത്തിലെ ഇലകളിൽ നിന്ന് അവർ പറിച്ചു മറക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഉള്ള കിബറിനോടൊപ്പം ഹസദ് മൂർജിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള ദേഷ്യം ദുർബോധനം കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള ദുർബോധനമാണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 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 മനുഷ്യ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എങ്കിൽ ഇവരെ മുഴുവനും ഞാൻ തറ പറ്റിക്കും നിസ്വാർത്ഥരായ സജ്ജനങ്ങളെ ഒഴികെ അവരെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ നോക്കും ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി അള്ളാഹു താല തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആരും പറയാൻ നിൽക്കരുത് അള്ളാഹു താല തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിദ് ലഹു അസ്മാ 
ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കരുതി ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്തതല്ല ആദന്നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനു നിസിയാൻ വന്നു പോയി നേരത്തെ ഒരു നിസിയാനിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞതുപോലെ നിസിയാനോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹത്വിയത്തായി പരിഗണിക്കപ്പെടൂല പക്ഷേ പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ അതൊരു നിമിത്തമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഒരു നിമിത്തം വെച്ചു ആ തന്നെ ബിയാലഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് അതിനോട് ഒക്കുന്ന രീതിയിൽ പിശാച്ചിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ദുർബോധനം കാരണം നിസിയാന് വന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എത്തിച്ചിട്ടില്ല കരുതി കൂട്ടി അവരാരും ചെയ്തതല്ല പിന്നെയോ അതന്നെ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തതല്ല ഇവന്റെ വസുവാസ് അവരിലേക്ക് ചെന്നെത്തി അതുകൊണ്ടല്ലേ പിന്നീട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ച് അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് യാബനി മനുഷ്യ സന്തതികളെ പിശാച്ച് നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്ത് ഫിത്തിനയിലാക്കരുത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക്കാൻ അവൻ നിമിത്തം ഒരുക്കിയത് പോലെ അവനാണ് അതിന് വഴി ഒരുക്കിയത് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കരാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അത് തെക്കിലീഫിന്റെ ലോകം അല്ല സ്വർഗലോകം അതന്നെ ബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എല്ലാവിധ അലങ്കാരങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നിയമം അതന് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറന്നുപോയി മറന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു തേല നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിശ്ചയ നേരത്തെ കരുതിയ നിശ്ചയപ്രകാരം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയേക്കണം നിങ്ങളിൽ തന്നെ പരസ്പരം ശത്രുക്കൾ ഇനി തുടർന്ന് വരും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് താമസിക്കണം ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ മരങ്ങളിൽ നിന്നും പഴങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് സംഭാവനകൾ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിറങ്ങി ഒരു മരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നട്ടു ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബഹുമാനുണ്ട് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാം വന്നിറങ്ങി സറന്ദീബ് എന്ന് പഴയ കാലത്ത് പേര് വിളിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് ശ്രീലങ്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കുമ്മത്തു ആദം ആദം സ്പീക്ക് ആദം മല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മലയിൽ ആദം മലഹി സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിറങ്ങി അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഏകാഗ്രതയിലാണെങ്കിലും ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തലഭാഗം മുകളിലേക്കും താഴ്ഭാഗം കാൽഭാഗം ഭൂമിയിലേക്കും ആയി നിറങ്ങി അതൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മലക്കുകളുടെ കലാം കേൾക്കുമായിരുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാന ആ മരത്തെ ഒന്നുകൂടി താഴോട്ടിറക്കിയിട്ട് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗേഹം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ ഇറക്കി തരാം ഒരു വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു തരാം ആ വീടിന്റെ ചുറ്റും എന്നും പ്രദക്ഷിണം നടക്കും എന്റെ അർഷിന്റെ ചുറ്റും മലക്കുകൾ ചുറ്റുന്നത് പോലെ സമീപത്ത് എപ്പോഴും നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയും നിധാന്തമായി നിർവഹിക്കപ്പെടും എന്റെ അർഷിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ 
فأقبل نحو البيت كعب يودا باغتيك آد النبي عليه السلاة والسلام منيتو انگنا صفا بابلو دا مكي لتي ستلم ملک گل کانی چگوڑتو اوڑا طواف جیدو اوڑا وچ نسکارم نروحیچو رندا مدائی کعب پنر دارنم نروحیچو بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکت اللہ الكرامی فآدم کعب یا پتاڑو گل ماری ماری پنر دارنم نڑتی ٹونڈ ملک گلان آدم مد نروحی چد رندا مد بخمان پتا آدم علیہ السلام آدم نبی انگنا تواف ایم ملک گلو اندو برنیو رندا ایرن کل مومب نمڑو اڑا تواف ایدر ٹونڈ نیرت اول بیتی نولی علی ناس منشرک کے ورند دن دے اترے او اپرم اللہ جل جلال ہوا دے سمبیدانی چٹونڈ پریشد دم آیا کعبت المشرفا اوڑا پوگانم حجم عمر گل نروحی کانم اللہ ہوا نمک توفیق للگٹے نمڑا گوٹت دل عمر نروحی کانو دیش چی دل کن نورند اڑتا سمیت دنے اللہ ہوا اللہ ویدہ توفیق معافیت تمہیٹی کڑ کٹے ہری کٹے سہودرن مارے نیرت تے اللہ دینے کارو مولیہ سندوش مند سری لنگی لوم مچو ملگڑی لکھا آدن نبی علیہ السلام تامسی چپول سرگت تیل ننن وٹی ورین جدین دے پیری لوڑنا ولی آتا ہم غم مگل اونڈا آئی ٹونڈ یڑو بدو کلم کرنی ٹونڈ اللہ خب نوڑ استغفار جلی ٹونڈ موسیقی پکشے عرشند چوٹی لولا ملک گل تسبیح عرش چوٹن ملک گل تسبیح بیت المعمور لیک اللہ ملک گل پرویشنم تڑنگ سرگ لوگت اللہ سمبیدہ آننگل لن فراق ونن پو آدم علیہ السلام السلام بھومی لیک پور پڑن دنے پیٹی اللہ تیل برنی لے آدن نبی فلا یخری جنکما من الجنت فتشقا ابلیس دنگل سرگت تلن پورت رکاد دنگل ابڑ تن نلکنم پورت تک ونن الفتشقا پریاس پڑ اینڈی ورم اور باڑی ڈیوٹیگل ننگل سندم نروائی کینڈی ورم ننگل ننگل نیرت یون نروائی کینڈ دل لیا اللہ ننگل کو سستا مائی اوڑا لے بکان اونڈ بومیل ون ننگل پینک کرشی جیگنم ننگل سمباد کنم ننگل جولی اڑ کنم معیشت اندہ مارگنگل مائی بند پٹو گڑینم سرگ لوگت دنم وینڈ دل لیلو ایوڑا چوڑ سہی کنم تنپ سہی کنم مٹو پلدم سہی کینڈ دنڈ فتشقا سرگ تلن پورت ونا ننگل پریاس پڑینڈی ورم آدم علیہ السلام جبل قافل تامسی چٹونڈ قرآن پندی در پرائیم نونڈ ایرنو اور کلم اوڑا تامسی چٹونڈ انڈیل تامسی کمبو ویویدا باگنگڑ الوندی ٹونڈ آدم علیہ السلام انڈا کال پا آدم پگرنا کل اوڑن روح البیان تفسیر لنمک گانا بچم کال پا آدم پگرنا کل اوڑن ویویدا باگنگڑ الوڑن رپورٹ چیئے پڑن இறிக்கட்டே ஆதம் அலைகி சலாத்து வசலாம் நால் பத ஹஜ் நிருவைச்சது நம்முடன் ஆட்டில் நின்னான் இந்தியக் கங்கன வலியுரு பரக்கத்தும் அல்லாகு நம்முடன் ஆட்டில் எல்லா வித பரக்கத்தும் தாயிமாக்கி தரட்டே எல்லா வித சலாமத்தும் அல்லாகு ஏத்தி தரட்டே آدم منشن ونرنگی امننن نلک سہودرن مارے مچو ناڑگل اللہ تولیر پرتیگد نمکند اندیک ولیر پرتیگد آروبتل تنیند ان ایوڑا ویویدا بھاگنگل آدم نبی علیہ السلام وٹک دامسی چٹونڈ 
ജബല കാഫിൽ താമസിച്ചു ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുജൂദിലായി കിടന്നിട്ട് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കണ്ണീരൊഴുക്കിയപ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തും പുല്ലു പുഷ്പങ്ങൾ മുളച്ചു പൊന്തി പോയി പിന്നെ സുജൂതിൽ നിന്ന് തലയെടുത്തിട്ട് ചൂടുള്ള ഹാവി പുറപ്പെടിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായി പോയി കരിഞ്ഞുണങ്ങി പോയി ആ പർവ്വത നിരകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാൻപേടകൾ വന്നു ആതന്നെ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മാൻപേടകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം പാസ് നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോ വേഗം വന്നതാണ് അതന്നെ അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ട് അവരൊക്കൊന്നും തൊട്ട് തലോടി അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആ മാൻപേടകളും മുഴുവനും കസ്തൂരി മാനുകളാക്കി മാറ്റി അതിന് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണത് കസ്തൂരിമാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു കസ്തൂരിമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ലാഭാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയില്ല അത് സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യാ കസ്തൂരിക്ക് വലിയ വിലയല്ലേ ഈ മാൻപേടകളുടെ പുറത്ത് കൈയൊന്നും ഇങ്ങനെ തൊട്ടപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു സുഗന്ധം അവര് തിരിച്ച് അവരെ കൂട്ടുകാരടുത്ത് പോയപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു എവിടുന്ന ഈ വാസന നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന അത് കിട്ടി അത് അവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഒരു നീള നീള നീണ്ട മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഓരം പറ്റി ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് എന്നാ ഞങ്ങൾക്കും വേണം അവര് ഓടി വന്നു ഓടി വന്നപ്പോ അതിന്റെ വില ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മിസ്കിന്റെ കസ്തൂരിയുടെ വാസന വേണം അത് ശരി നിങ്ങൾ കസ്തൂരിക്കായിട്ട് വന്നതാണ് വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല നേരത്തെ വന്നവർ എനിക്ക് നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഒരു സഹവാസം പുലർത്തി അവർക്കൊരു സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ടൈം പാസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒരു കുറെ നേരം പങ്കിടാന്നോ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോ അവരെ തൊട്ടില്ലാതെ മലഹിസലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ പർവ്വത നിരകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ തോപ ലഭിക്കണം അതിന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചില വചനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി വ്യത്യസ്ത കൗലുകൾ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നാമതായി അതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും നടത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നടത്തുന്നത് വയാണത് ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ ശരീരങ്ങൾക്ക് അന്യായം ചെയ്തു പോയി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരാജിതരിൽ പെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് വേണം മഹഫിറത്ത് വേണം ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നടത്തിയത് മറ്റു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സുദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടത്തിയെന്നുണ്ട് ഒന്നും തമ്മിൽ എതിരല്ല വ്യത്യസ്ത നേരങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വേറെ ഒരു രിവായത്തിൽ ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്തദ്രക്കിൽ സ്വഹിഹായ സനതോടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ അതിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഞാനാബിയെ സിട്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ എന്നിൽ റൂഹ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എണീറ്റ് നിന്നപ്പോ റൈത്തു അലാ 
محمد الرسول الله سرگت تل نیان اندن 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 پو عرشند تونگل اللید ید نیان کندو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نیان منسی لاکی نیند پرشد دم آیا نام توڑ نی اٹھو مدگم سنیہی کننا اٹھو مدگم بہمانی کننا احب الخلق الیک سرشتگلیل ننک اٹھو ام پریب پٹ ورڈا نام من لا دنی چرت وکھل اللہ یند جان شرک دل ننن اُلکنڈو انک انگن یا آن منسی لائد ادو اندہ آن جان ننوڑ مغفرت چودی کننا اپا اللہ جل جلالہو پرنجو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل حق گنڈ چودی چپول ننگل کنیان پورت دنو ادل لے ابو حنیف دنگل برنجد انت اللذی لما توسل آدم من زلت بکا فاز وہو اباکا او نبی آدم نبی علیہ السلام ابڑ تیک سمبویچ زلت اندے ویرل تنگل اوبیوگی چونڈ اللہ وینوڑ پرارتر نروہی چپول فاز وہو اباکا آدم نبی علیہ السلام انی ویجیم گٹی ابڑ تن انگ یوڑا اپیان اللہ ادھ تنے آن منکو سمول دل نمڑک سادارن وائکن ندھ بخمان پٹ آدن نبی علیہ السلام توسل بہی آدم علیہ السلام نبی یکنڈ توسل جید آدن نبی علیہ السلام پرارتن نڑتی اندھی تلاہ تیل تڑرن پرنیو لولا محمد ما خلقتک امام حاکم دنگل ریپورٹی لنگن ایم اند محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ایوڑا پرک اللہ آئی رنو ونگل جنک اللہ آئی رنو ونگل ننگل جان سٹی کول آئی رنو آدن نبی اے ان اللہ جل جلالہ آدن نبی علیہ السلام انوڑ برنی آدن نبی علیہ السلام توبہ سی گرچ ولی سندوشم آدن نبی علیہ السلام انو کٹی ارکٹے بھومیل تامسی کمبو آدن نبی علیہ السلام سرگتی لنن کنڈوان پڑنگل آ پڑنگل کنڈ یند چیگنم انن اللہ تعالی پڑی پیچو ویوید ستلنگل اللہ نٹی بڑی پیکان برنیو پکشے اللہ برنیو غیر انہا دیگی تو تغیر و تلک لا تو تغیر سرگتی لن پڑنگل آنے وڑا نڈند پکشے آدن نبی ایدین ماتم بیرو کھانت بڑے نڈند அவிடுத்தேன் علم اللہ ہوا دن نبی علیہ السلام انہیں پڑھ پیچھونا مٹھے روایت لکا نام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگل پرنجو انس رضی اللہ علیہ وسلم آدن نبی علیہ السلام محبا بیویم نکنر آئیٹان بھومی لیک وندہ رنگید پکشے سرگتی لیل گڑا کنڈ ابری پودچی ٹنڈ آدن نبی علیہ السلام انہیں چود وندہ پول مہان ورگل ارن کرنجو اندھٹ برنج چھوڑ سائکا مٹن اللہ جبریل علیہ السلام ونو پرتیم آئیت ونو سرگت تلنن پرتیم آئی ونٹ و امرہا بیوی اوڑ کلپچو انت غزلا و علمہا ای پنی اوب یوگی چی اینگن نیت تنڈا کنم ین پڑی پیچو اوڑو تو مہدی ادمولم نیت تو بیوگی چو پڑی چو وعلم آدم بالحیاکا وسترم اینگن تنی اونڈا کنم اینگن یان کوٹی اوجی پیچ اونڈا کینڈ دو اید آدن نبی علیہ السلام انم پڑی پیچو آن حدیث الباری مائٹ آدن نبی علیہ السلام سرگت الباند پٹی تلہ آنہ اولد بھومی لرنگی ڈنڈ بیرم سندم سندم مورو باغت کڑن رنگونا سباو مائرن جبریل علیہ السلام یرنگی وندٹ 
ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ശൈലികളൊക്കെ അതൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവര് ബന്ധം പുലർത്തി പിന്നെ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കൈഫ വജത്തം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു സ്വാലിഹത്തൻ നല്ല ഭാര്യയാണ് നല്ല പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൽ ഭാര്യക്ക് ഇരുപത് ജന്മങ്ങളുണ്ടായി ഓരോ ജന്മത്തിലും ഇരട്ടകളാണ് ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണ് വീതം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് സന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചു ുണ്ടോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരിലേക്കാണ് നബിയെ റിസാലത്ത് നൽകിയത് ആരാണെന്നത്തെ സമൂഹം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത് പേരും നാൽപ്പത് പേരല്ല പിന്നീട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ജീവിതം കുറെ കാലം വീണ്ടും തുടർന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം സന്തതികളെ ആദൻ നബി അലൈ സലാം വിടവാങ്ങും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഹബ്ബാ ബീവിയും വന്നിറങ്ങുന്നത് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അറഫയിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് അറഫ എന്ന് പേര് വന്നത് അറഫയിൽ വെച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ പരിചയമുണ്ടോ പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദമല്ലേ അതെ ഞാൻ ആദമാൻ നിങ്ങൾ ഹബ്ബാ അല്ലേ അതെ ഞാൻ ഹബ്ബാൻ നമ്മുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവിടെ ഒന്ന് സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമായി കൂടാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിചയം പുതുക്കുന്നതിലൂടെ ലോകതലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് അറഫയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു ഉപ്പയും ഉമ്മയും പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അത് മലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മാറി മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ചരിത്രത്തിൽ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശരിയത്ത് പ്രകാരം മക്കളിൽ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ മൈത്തത്ത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാം കുർത്തുബീതങ്ങൾ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പന്നി മാംസവും നായയുടെ മാംസവും അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ ആദ്യ കുലത്തിൽ തന്നെ പന്നി മാംസം നിഷിദ്ധമാക്കി ശവം തിന്നാൻ പാടില്ല നായന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധമാക്കി അള്ളാഹു നിയമം മറക്കി അതൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പപ്പോൾ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്റെ മക്കളിലൂടെ പേരമക്കളിലൂടെ കൈമാറ്റം നടത്തി അവര് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ തൊഴിലുകളുമായി താമസിച്ചു കൂടുന്നവരാണ് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇടക്കിടക്ക് മക്കയിലേക്ക് പോകും ഒരിക്കൽ മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളിൽ ഹാബിയിലും കാബിയിലും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നത് വിവാഹത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ആ തർക്കം വിവാഹം അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തു പ്രകാരം ഒരു സഹോദരന്റെ കൂടെ പിറന്ന കുട്ടിയെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സഹോദരന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഹാബീലിന്റെ കൂടെ ജനിച്ച സഹോദരിയെ ഹാബീലിനും ഹാബീലിന്റെ കൂടെ ജനിച്ച സഹോദരിയെ ഹാബീലിനും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നിശ്ചയം പക്ഷേ കാബീലിന്റെ കൂടെ ജനിച്ച സഹോദരി നല്ല സൗന്ദര്യവതിയാണ് അതിനെ കിട്ടണം എന്ന് ഹാബിയിൽ നിശ്ചയമുണ്ടായി ഹാബിയിൽ പറഞ്ഞു ബാപ്പ എന്താണോ പറയുന്നത് നിയമം എന്താണോ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാഠ്യം പിടിച്ചു ഹാബിയിൽ സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാം എന്ന് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ എത്തി പരിശുദ്ധമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ആ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നെ പരിഹാരമായി കുർബാൻ സമർപ്പിച്ചു ഇത് കറബാ കുർബാൻ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലൂടെ ആ ചരിത്രം വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരു പുണ്യദാനം 
ഹാബിയിൽ നല്ല ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ശീലമുള്ള ആളെ ആട്ടിൻ കൃഷി അപ്പൊ നല്ല തടിച്ച ഒരു ആടിനെ സംഭാവനയാക്കി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു ഒരു ദാനമാക്കി ഹാബിയില് കൃഷിക്കാരനാണ് അതൊരു മോശമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ കൃഷിയിലെ വളരെ പഴകിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്ത് അത് സംഭാവനക്ക് അങ്ങോട്ടും വെച്ചു അങ്ങനെ മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി വന്നു സമർപ്പിച്ച കുർബാൻ സ്വീകരിച്ചു മറ്റാളുടേത് തൊട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൂട് പിടിച്ച് കാബീല് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലന്ന് ചെയ്യും കാരണം ഈ വിഷയം എങ്ങനെ തീരുമാനമായാല് നേരത്തെ വാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ പിറന്ന സഹോദരിയെ നിനക്കും നിന്റെ കൂടെ പിറന്ന സഹോദരി എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സംഗതി ഉള്ളത് നിന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം നീ വാപ്പ പറഞ്ഞ ആ തീരുമാനത്തിൽ നീയും ഞാനും ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനത്തിൽ നീ ഉറച്ച് നിൽക്കല്ല വേണ്ടത് എന്നാണല്ലോ സംഗതി പിടുത്തം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ പെങ്ങളെ കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലലനെ പതിവ് വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളിൽ കൊന്നു എന്ന് തസ്തീറിൽ കാണാം അടിച്ചിട്ടാണെന്നും അല്ല പിന്നെ കല്ലെടുത്ത് തലക്കെറിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും അല്ല കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാണെന്നും ഒക്കെ കാണാം ഇരിക്കട്ടെ ആ സന്ദർഭം അത് തന്നെ ബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലാണ് അന്ന് അവിടെ അടിച്ചു വീശ കാറ്റിന് ഗന്ധത്തിന്റെ കാറ്റിന് രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ് രക്തത്തിന്റെ വാസനയാണ് മക്കയിലെ മണൽ തരികൾ മുഴുവനും ചുവന്നുപോയി അത് തന്നെ ബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ വെച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ ആദ്യത്തെ രക്തം ഭൂമിയിലേക്ക് ചീറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാകണം ഈ മക്കാ മണലാരിണ്യത്തിന മണൽ തരികൾ പോലും ചെഞ്ചായ മണിഞ്ഞത് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിന് പോലും രക്തത്തിന്റെ കറ വന്നത് ആദന്നെ ബി അലൈ സലാത്തു വസലാം അത്ഭുതത്തോടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഹാബിയിൽനെയും കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്ന വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാബിയില് വരട്ടെ വിശദീകരണം ചോദിക്കണമെന്ന് അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമും കരുതുന്നുണ്ട് കാബിയിൽ ഒരു വർഷം ഹാബിയിലിനെ ചുമന്നു നടന്നു എന്ന് തസീറിലുണ്ട് അല്ല അതിലധികം വർഷം ചുമന്നു നടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് തന്റെ സഹോദരന്റെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാക്കകളെ അള്ളാഹു മുകൾ ഭാഗത്ത് പറത്തിച്ച് ഒരു കാക്ക മറ്റൊരു കാക്കയെ കൊത്തി റെഡിയാക്കി താഴെ വീറ്റി ആ കാക്കയുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ടും അതിന്റെ കാലുകൊണ്ടും മണ്ണ് മാന്തി നീക്കിയിട്ട് നല്ല ആഴമുണ്ടാക്കി കുറെ നേരം പണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്റെ തന്റെ പ്രതിയായ കാക്കയെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി മണ്ണ് മൂടിയപ്പോൾ ഈ കാക്കയെ പോലെ ഞാൻ ദുർബലനായല്ലോ ഈ കാക്ക വേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്റെ സഹോദരന്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് തിരിയാൻ പിന്നെ അവിടം മുതൽക്ക് ദുഃഖിതനായി ജീവിച്ചു അതന്നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണാതെ മറ്റൊരിടത്ത് പോയി താമസിച്ചു എന്നും കാണാം ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ആ വിഷയം അവിടെ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് ശേഷിക്കുന്ന മക്കൾ ആദന്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ജീവിച്ചു മഹാനവർഗൾ വലിയ ഇൽമുള്ള മഹാൻ കുറെ കാലം ജീവിച്ച് മക്കൾക്ക് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന് പ്രാർത്ഥനയും നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിച്ച് ആദന്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പടം കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല സ്വർഗത്തിലെ പടം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു മക്കൾ കുറച്ചാളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ പഴം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കുറെ നേരം യാത്ര ചെയ്തപ്പോ നേരത്തെ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത സുമുഖന്മാരും സുന്ദരന്മാരുമായ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ആദം അലഹി സലാത്തു വസ്സലാ 
സ്വർഗത്തിലെ പഴം വേണമെന്ന് ആശിച്ചപ്പ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയതാ എന്നാ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിക്കോളൂ നിങ്ങളെ ബാപ്പയുടെ അന്ത്യമെത്തിയിരിക്കുന്നു തന്റെ ജനാജത്ത് ജഹീദ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് പുത്രനായ ഷീസ് അലഹി സലാം ഷീസ് അലഹി സലാമിനോട് അത് നബി അലഹി സലാം വസൂയത്ത് നൽകുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞു അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം ചുരുക്കി നിർത്തുന്നു അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ വരുമ്പോ അവിടെ ഹബ്ബാ ബീവി റലി അള്ളാഹൊന്ന മാത്രമാണുള്ളത് മലക്കുകളെ കണ്ടപ്പ ഹബ്ബാ ബീവി റലി അള്ളാഹൊന്ന ഒന്നുകൂടി ആദൻ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാര് വന്നെത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്നങ്ങ് മാറി നിൽക്കണേ ഹബ്ബാ റലി അള്ളാഹുനോടൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് ആദൻ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ മലക്കുകൾ വന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അവിടുത്തെ ആത്മാവ് സ്വീകരിച്ച് തജിഹീസിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവ സാമഗ്രികളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് കഫംബുട കൊണ്ടുവന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ ബാപ്പയെ ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ബാപ്പയെ ഞങ്ങൾ കഫം ചെയ്യുന്നതും ബാപ്പയെ ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ പിൽക്കാലക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് നിങ്ങളെ ബാപ്പയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മാതൃക ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുളിപ്പിക്കുന്ന രൂപവും കഫം ചെയ്യുന്ന രൂപവും എല്ലാം മലക്കുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മലക്കുകളാണേ അതെ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അന്ത്യ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ആ മലക്കുകൾക്കിടയിൽ അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഷീസ് അലൈഹി സ്വലാമിനോടും മറ്റു മക്കളോടുമായി അവസാനത്തെ വസീയത്ത് അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൈമാറുകയാണ് മക്കളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന സുഹൃത്തുകളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് നൂഹനബി അലഹി സ്വലാം വരും നൂഹനബിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അന്ന് ഭൂമിയിൽ തൂഫാൻ ഉണ്ടാകും തൂഫാൻ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മഖദിസിന്റെ ചാരത്ത് മറവ് ചെയ്യണം മാംസുയുതി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ തഫ്സീറിൽ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫിന്റെ സമീപത്താണ് അന്ന് അത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മറവ് ചെയ്തത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചില തഫ്സീറുകൾക്ക് വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും നീളമില്ല സിത്തു നതിറാൻ അറുപത് മുഴമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അന്ന് ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ദീർഘായുസ് നൽകും അതുപോലെ മറ്റാർക്കും ആയുസ് ലഭിക്കില്ല എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്നെ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് നീക്കിയെടുത്ത് പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മഖദിസിന്റെ ചാരത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത ആള് ഹലർ അലൈഹി സ്വലാമാണെന്നൊരു അഭിപ്രായത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹലർ അലൈഹി സ്വലാമിന് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഹയാത്ത് നീട്ടിക്കിട്ടാനും അതൊരു കാരണമാണെന്ന് മഹാരഥന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നാളെ ആഹിറത്തിൽ വെച്ച് കാണാനും ഷഫാത്ത് തേടാനും അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചു കൂടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മുടെ മജിരിസ് അള്ളാഹുദിന് സബാക്കി തരട്ടെ എല്ലാരും നീട്ടി അല്പം മധു ചൊല്ലി ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കൃത്യം നമ്മുടെ മജിരിസ് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങും ഏരക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പതരക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂല
അതുകൊണ്ട് ആ സമയം കറക്റ്റാക്കി എല്ലാവരും എത്തും എന്ന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അല്പം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നതാണ് നാളെ മുതൽ ഇൻഷാല്ല നേരത്തെ തന്നെ നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പലരും ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിചയം ഉണ്ടാകൂല പലർക്കും അതൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രക്ക് ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സയ്യിദിനായി ദിരീസ് അലഹി സ്വലാം ദിരീസ് അലഹി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയാ നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفاء من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطأ غير حصير وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وأخلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا الله ഞങ്ങളീ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മജിലിസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സാധുക്കളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് നാഫിയ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ താലിമിലും താലിമിലും തദ്രീസിലും എല്ലാ ഹിതുമകളിലും നീ വറക്കത്തും ഹൈറും ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ അതെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ അമലുകളാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പയായ മനുഷ്യരുടെ പിതാവായ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസലാം അവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അല്പം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പകർത്താനും തൂഫിക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി അംബിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലായി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലായി ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാവിധ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സദസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു നീ പരിഹാരം തരണേ അള്ളാഹ് നീ സലാമത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് പ്രാദേശികമായും ദേശീയമായും ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ ഹാ ഇബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് 
ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾ നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് രോഗഗ്രസ്തരായി കിടക്കുന്ന പലരും പലരും കൊണ്ടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ദർസില മുത്തല്ലിം ഷഫീഖ് മുസ്ലിയാരുടെ ഉപ്പ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ് നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗഗ്രസ്തരായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഈ മജിലിസിലും ഉണ്ട് ആദം അലഹി സലാത്തു വസലാമിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ മഹാരഥന്മാരുടെയും സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ നിന്ന് ഓതിയ എട്ട് ആയത്തുകളുടെയും ഷറഫ് കൊണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹാഫിയത്ത് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അവസാന സമയം വരെ ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിനും നിന്റെ തോഴത്തിനും വിവാദത്തിനും കരുത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഉലമാക്കൾ സദാത്തുക്കൾ ഉമറാക്കൾ മുഹിബീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലെത്തിയ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹക്കടപാടുകൾ ബാക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അവസാന സമയം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واطب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين